Zapraszam Państwa na cykl filmów pod tytułem Odnalezione instrumenty. Rzecz będzie o staropolskich zaginionych fidelach kolanowych, o suce biłgorajskiej i o fideli płockiej. Zabieram Was w podróż w przestrzeni i czasie. Jedziemy. Dzień dobry, nazywam się Maria Pomianowska. Skończyłam studia w klasie wiolonczeli profesora Andrzeja Zielińskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. W latach 80. studiowałam w Indiach grę na instrumencie, który nazywa się Sarangi pod kierownictwem Usta Cabrikana, Aruny Narayan Kale i Pandita Ramnarayana. Doświadczenia w grze na wiolonczeli oraz Sarangi a potem na lirach bałkańskich, fidelach mongolskich oraz środkowoazjatyckich były bazą, na której po części odtworzyłam, a po części stworzyłam na nowo praktykę wykonawczą fideli płockiej, suki biłgorajskiej, suki mieleckiej oraz suki basowej. Opowiedziałam o tym procesie w trzech poprzednich odcinkach serii Odnalezione instrumenty. Dzisiejsze spotkanie będzie kontynuacją opowieści na temat fideli płockiej, zwanej inaczej hordofonem płockim. Podobnie jak w przypadku rekonstruowania czy tworzenia praktyki wykonawczej suki biłgorajskiej, pragnęłam, aby bazując na jak najbardziej szczegółowych, na ile to jest możliwe, informacjach, zrekonstruować brzmienie i technikę gry na fideli płockiej przy założeniu ciągłości rozwoju instrumentu. Co by było, gdyby takie instrumenty nie zaginęły, ale rozwijały się podobnie jak indyjskie, bałkańskie czy mongolskie fidele, wzbogacając praktykę wykonawczą i repertuar o nowe elementy dostosowane do kolejnej epoki historycznej. Cały zatem proces rekonstrukcji praktyki wykonawczej miał być po części odtwórczy, a po części tworzyć całkowicie nowe techniki, gry, nowy styl, no i oczywiście repertuar. oraz Fideli Płockiej Andrzej Kuczkowski wykonał dla mnie smyczki z drewna bukowego z takim bardzo archaicznym mechanizmem naciągania włosia. Są tutaj nacięcia na pręcie i jelitowa struna zamocowana przy tym klocku drewnianym, który nazywamy żabką i ona jest tak tutaj zamieszczona i zablokowana, że się nie rusza. Jak zmieniamy pozycję tego jelitka, od razu naciąg smyczka robi się większy. Aby chociaż troszkę zbliżyć się do wyobrażenia sobie sposobu skracania strun i palcowania w średniowieczu, należy wspomnieć ważne detale przekazane przez bliżej nieznanego mnicha Hieronima z Moraw, autora XIII-wiecznego traktatu muzycznego. Wedle jego zapisków w tych czasach grano tylko w jednej pozycji. W pierwszych instrumentach smyczkowych brak podstrunnicy ograniczał technikę lewej ręki. 
proszę zobaczyć, że suka biłgorajska ma podstrunnicę, a fider płocka nie. Przez lata eksperymentów opracowałam grę głównie w pierwszej pozycji. Brzmienie powinno być, jak ja to określam, gęste, nieprzerwane, jakby taki dźwięk organów. Rzadko gram na pojedynczych strunach, ponieważ naturą odtworzonego instrumentu, według mnie, powinno być brzmienie transowe, nieprzerwane, inspirujące do melodycznych i harmonicznych improwizacji. Przez lata prowadzenia eksperymentalnych badań związanych z techniką wykonawczą opracowałam dla Fideli system różnorodnych, wariacyjnych technik gry, głównie ograniczający się, jak wspominałam już, do pierwszej pozycji, czyli tam, gdzie wydaje się, że instrument brzmi najlepiej. Gra w wyższych pozycjach jest możliwa, ale zazwyczaj praktykuje się ją tylko na stronie E. Gra się też dwudźwięki, ale jak to nazywamy, dwudźwięki proste, czyli jedna struna jest pusta, a druga skracana. Od kilku lat zaczęłam wprowadzać dla większej ekspresji nieco bardziej skomplikowane dwudźwięki. Wąskozakresowe bardzo sprawdzają się w grze na Fideli Płockiej. Arpeggio również sprawdza się na Fideli. Także granie gam od góry do dołu, pomimo że gramy cały czas w pierwszej pozycji, wydaje się, że brzmią tutaj trzy instrumenty. Zastosowanie instrumentów to gra solowa, która najpełniej może pokazać walory techniczno-brzmieniowe suki biłgorajskiej czy fideli płockiej. Repertuar muzyki dawnej ludowej bardzo dobrze pasuje do możliwości wykonawczych obu instrumentów i fidel może wykonywać ten sam utwór, na przykład dawny, i brzmieć jak malutki zespół instrumentalny, co dla suki jest dosyć trudne. Jest to właśnie spowodowane tym strojem, który opracowałam, takim burdonowym, takim właśnie 
quasi orkiestrowym i chciałabym pokazać jak brzmi ten sam utwór na Suce Biłgorajskiej i na Fideli Płockiej. A teraz ten sam utwór Chorea Polanika z XVI wieku na Fideli Płockiej. Gra akompaniująca. W akompaniamencie do śpiewu, w przypadku gdy funkcje wokalisty i instrumentalisty są rozdzielne, na hordofonach można właściwie zagrać wszystko. Natomiast ja interesowałam się głównie opracowaniem rodzajów różnorodnych akompaniamentu na Fideli Płockiej i Suce Biłgórajskiej dla jednoczesnego grania i śpiewania. Yy, najprostszy jeżeli chodzi o akompaniament, jest tak zwany burdon stały, czyli gram po prostu nutę jedną. Na przykład. Śpiewam, improwizuję i trzymam tylko jedną nutę lub no, tak jak w tym przypadku, po prostu dwie nutki jednocześnie, ale jest to burdon stały. Jeśli chodzi o inny rodzaj akompaniamentu, to na przykład jest burdon zmienny. To jest drugi rodzaj akompaniamentu, który opracowałam dla instrumentów w Fideli Płackiej Suki Biłgorajskiej. Na czym to polega? Zmieniamy tylko jedną nutę. To jest drugi rodzaj akompaniamentu. <śmiech> Nieco bardziej skomplikowany, dodajemy kolejną nutkę, ale dodajemy w sposób na przykład nieregularny, w zależności od harmonii, która ukryta jest z melodii. Oh 
opracowałam też grę burdonowo-rytmiczną, czyli używamy burdonu i śpiewamy do takiej rytmicznej y, muzyki akompaniamentu. Można grać to samo i śpiewać to samo, czyli gra się i śpiewa unisono. Dziewczyna znów ogroda Chodziła do ogroda Modre kwiatu skierowała Na służbę nazekała Najtrudniejsza jest gra jednej melodii a śpiew drugiej. Na przykładzie tej pieśni, fragmentu, który zaśpiewałam, pokażę jak to wygląda. Dziewczyna z Nowogroda chodziła do ogroda modre kwiatu na służbę na Poczkaj lipeńka, poczkaj zielona, choćby do samej
zaprezentować kilka technik lewej ręki, gry na suce biłgurańskiej Fideli Płockiej, które opracowałam przez ostatnie lata. Służą one do ukazania wirtuozowskich cech instrumentu. Thank you. 
drugim odcinku serii Odnalezione instrumenty opowiadałam o Zbigniewie Butrynie, który pierwszą swoją sukę odtworzył, bazując na znaczku pocztowym. W roku 2007 Zbigniew Butyn oraz jego syn Krzysztof założyli Szkołę Suki Biłgorańskiej. Jest to ich własna inicjatywa mająca na celu edukację muzyczną młodego pokolenia w zakresie ludowych tradycji muzycznych regionu Janowsko-Biłgorajskiego. Także ma to na celu ożywienie suki biłgorajskiej i wprowadzenie jej na nowo do praktyki muzycznej. Prowadzona jest głównie nauka gry na suce biłgorajskiej. Zarówno Zbigniew Butryn, jak i jego syn Krzysztof pokazują prawdziwe ludowe serce suki biłgorajskiej, nasze źródła. Od lat komponuje muzykę przeznaczoną do gry przez zespoły składające się z suk biłgorajskich i fideli płockich. Wielką radością jest dla mnie fakt, że członków tych zespołów w większości wykształciłam sama i są oni albo absolwentami, albo studentami Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie w specjalności Fidele Kolanowe. Udało mi się dzięki mądrości i uprzejmości profesorów Akademii Muzycznej w Krakowie przede wszystkim profesora Zdzisława Łapińskiego wprowadzić sukę biłgorajską, fidel płocką, sukę mielecką i sukę basową na poziom edukacji akademickiej z zachowaniem ich ludowego pochodzenia i ich ludowego charakteru. Dało to impuls do dynamicznego rozwoju techniki gry na zrekonstruowanych instrumentach. Wzniosło też rangę instrumentów, które zostały docenione w najpoważniejszych ośrodkach naukowych na świecie. Gdy przez 5 lat mieszkałam w Japonii, grałam polskie oberki, mazurki i utwory XVI wieku, XVII wieku podczas licznych koncertów na dworze cesarskim w Tokio. Zaprzyjaźniłam się z cesarzową Michiko, którą nauczyłam rytmu mazurkowego. Muzykowałam z cesarzową, jak też jej synem, a obecnym cesarzem Naruhito, grającym na altówce, a także z cesarską córką Sayako, grającą na flecie. Skomponowałam muzykę, razem wykonywałam utwory ze światowej sławy wiolonczelistą Jojoma, genialnym Kajhanem Kalhorem, Husseinem Alizade, Branfordem Marsalisem, Gonzaro Rubelkabą, Grażyną Augustik, czy też Anną Marią Jopek. Nagrałam kilkadziesiąt autorskich płyt z solowym udziałem zrekonstruowanych staropolskich instrumentów. To wydaje mi się wielka kariera, jak na 25 lat. Gram na tych instrumentach koncerty, podróżując po całym świecie i sławiąc Polskę na wszystkich kontynentach.